சினிமா என்ற அற்புதமான மாய உலகிற்குள் செல்வதற்கு நாம் அதன் வாசலை கடம்பாக வேண்டும் அந்த வாசலை கடப்பதற்கு என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் பின்னர் அந்த வாசலை கடந்த பின்பு அந்த மாய உலகில் நீண்ட தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டுமானால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பணிகள் ஏராளம் அதை பற்றி எல்லாம் பின்னால் பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாம் விவாதிக்க வேண்டியுள்ளது நாம் நம் மனதில் ஒரு கேள்வி எப்பொழுதுமே தூக்கி நிற்கும் நமக்கு மாத்திரமல்ல நமக்கு மாத்திரமல்ல மனிதன் என்று தோன்றினானோ அன்று முதல் அவன் மனதில் இந்த கேள்வி தொக்கி கொண்டே இருக்கிறது அது என்ன கேள்வி யாருக்காவது தெரியுமா அந்த கேள்வி இதுதான் நம் வாழ்வின் அர்த்தம் என்ன இந்த கேள்வி ஒருவேளை ஆடம் இவிலிருந்தே தொடங்கி இருக்கலாம் மேபி ஆடமும் ஈவும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்வது தான் என்று அறிந்திருக்கலாம் அதற்கு பின்பு பல்வேறு காலகட்டங்களிலும் இந்த கேள்வி மனிதனை துரத்தி கொண்டே இருக்கிறது இன்று பல கோடி ஆண்டுகள் வாழ்ந்த பின்பும் மனிதனின் மனதில் இந்த கேள்வி ஏன் தொக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரே ஒரு காரணம்தான் அதற்கான விடை அவன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கேள்வி உங்கள் மனதில் என்றென்றும் இருக்கிறது அதற்கான பதிலை தேடுவதில் தான் நீங்கள் பல நேரங்களில் நீங்கள் படித்த இன்ஜினியரிங் படிப்பை விட்டு விடுகிறீர்கள் ஐடி படிப்பை விட்டு விடுகிறீர்கள் நல்ல வேலையில் இருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த வேலையிலே உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை அதில் ஒரு அர்த்தத்தை நீங்கள் பார்க்கவில்லை திடீரென்று அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு ஏதோ ஒன்றை செய்ய தொடங்குகிறீர்கள் அப்படி பல இளைஞர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உங்களிலேயே சில பேர் அப்படி இருக்கலாம் என் அப்பாவுக்காக நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் என் அப்பாவுக்காக நான் மெடிக்கல் படித்தேன் என் அப்பாவுக்காக ஐடி படித்தேன் என் குடும்பத்துக்காக படித்தேன் ஆனால் அதில் எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்லை நான் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை சந்தோஷத்தின் தேடுவதற்காகத்தான் நான் தற்போது கலை பயில்கிறேன் சினிமாவை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று பல மாணவர்கள் என்னிடத்தில் நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு விதத்தில் ஓ இத்தனை கோடி ஆண்டுகளாக இருந்த அந்த கேள்வி இன்னமும் மனிதர்களிடத்தில் தொக்கி நிற்கிறதே என்று ஆச்சரியப்படுகிறேன் வாழ்வின் அர்த்தம் என்ன அதில் தான் நம் தேடல் எல்லா நேரமும் இந்த கேள்வியை குறித்து பல அறிஞர்கள் பல தத்துவ மேதைகள் யோசித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நான் அரிஸ்டாட்டிலை பற்றி பேசியாக வேண்டும் அரிஸ்டாட்டிலை பற்றி பேசினால் எல்லாவற்றை பற்றியும் பேசியதாக வேண்டும் அரிஸ்டாட்டில் தொடாத சப்ஜெக்டே கிடையாது அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆழ்ந்து அப்படி பிரமிப்பாக இருக்கும் எப்படி இந்த மனிதன் அத்தனை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அலசி ஆராய்ந்திருக்கிறான் என்று அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறார் மனிதனின் அடிப்படையான இந்த கேள்விக்கு பதிலை தேடுவதற்காக அவன் நான்கு கருவிகளை கண்டுபிடிக்கிறான் என்று அவன் முதன் முதலாக அதற்கு அதற்காக கண்டுபிடித்த கருவி தத்துவம் தத்துவத்தின் மூலமாக வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை ஒருவேளை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று மனிதன் நினைத்தான் ஒருவேளை அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் இன்றளவும் நாம் பல நேரங்களில் தத்துவம் தத்துவ விசாரணை தத்துவ மொழிகளை உதிர்க்கிறோம் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கும் விதமாக இதெல்லாம் நமக்கு வாய்த்தது இதுதான் அப்பா என்கிறான் எத்தனை சொ சொற்கள் இருக்கிறது வாய்ப்பது தான் வாழ்க்கை சிலர் பணக்காரனாக இருப்பான் பலர் ஏழையாக இருப்பார் நீ ஏழையாக இருப்பது உன் தலைவிதி இதெல்லாம் தத்துவம் தான் ஆனால் அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள நம் மனம் மறுக்கிறது எனக்கு வாய்த்தது இதுதான் ஏன் அவனை போல நானும் பெரிய ஆளாக வேண்டாமா இப்படி பல முரண்பாடுகள் நம் மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது தத்துவத்தின் மூலமாக சாந்தி பெற்றவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தத்துவத்தின் மூலமாக சாந்தி பெறாதவர்கள் தான் அதிகம் பேர் அப்படி என்றால் தத்துவம் இந்த கேள்விக்கான பதிலை கூற முடியாது அது அத்தனை சிறந்த கருவி அல்ல என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் வேறு ஒரு கருவி வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அந்த நிலையில் அந்த கண்டுபிடித்த கருவிதான் அறிவியல் அறிவியல் மூலமாக வாழ்வின் அர்த்தத்தை காண முடியும் என்று பலர் நம்பினர் ஒரு விதத்தில் பார்த்தீர்களே ஆனால் அறிவியலும் தத்துவமும் ஒரே விஷயத்தின் இரு பக்கங்களாகும் ஒரு பக்கம் திருப்பினால் அறிவியல் இன்னொரு பக்கம் திருப்பினால் தத்துவம் 
கிட்டத்தட்ட இரண்டுமே அதே விஷயத்தை தான் சொல்கிறது பிரபஞ்சம் எப்போது தோன்றியது என்று தத்துவம் வேறு விதமாக சொல்கிறது பிரபஞ்சம் எப்போது தோன்றியது என்று அறிவியல் வேறு விதமாக பார்க்கிறது என்று அதற்கான பல கோட்பாடுகள் உள்ளன சமீபத்தில் இறந்து போன மாபெரும் அறிவியல் அறிஞரான ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் தன் வாழ்நாளை எல்லாம் அத்தனை பெரிய உடல் குறைபாடுகளோடு அவர் மூளை மட்டும் அற்புதமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தது அவர் கண்டுபிடிக்க நினைத்ததெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் தான் நாம் கண்ணு கெட்டியவரை வானம் ஸ்பேஸ் அதையெல்லாம் தாண்டி எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன அவை ஒவ்வொன்றும் அடைய வேண்டுமானால் பல கோடி பல கோடி ஒளி ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது இவைகளை பற்றி எல்லாம் யோசித்தால் ஒன்று மட்டும் நமக்கு அறிவியல் தெரிகிறதோ இல்லையோ ஒன்று மட்டும் நம்மால் உணர முடியும் மனிதன் எத்தகைய சாதாரண ஒரு ஜந்து என்றை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மனிதன் எத்தனை அற்புதமான உயிர் என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லை நமக்கு தெரிந்த வரை வேறு எந்த ஒரு உயிரும் இந்த பிரபஞ்சத்தை குறித்து இத்தனை தீவிரமாக ஆலோசிக்கிறதா என்று தெரியாது நாம் தெருவில் பார்க்கும் நாயும் குறையில் ஓடும் பல்லியும் அவைகளெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி சித் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கின்றனவா என தெரியாது ஆனால் மனிதன் மற்றும் அதை சிந்தித்து கொண்டே இருக்கிறான் காரணம் அவன் பேச தொடங்கிய பொழுது பேச தொடங்கிய பொழுது இதைத்தான் ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங் சொல்கிறார் மிக அற்புதமான விஷயம் மனிதனுக்கு நடந்தது என்றால் ஏன் மனிதன் மிகச்சிறந்த உயிராக கருதப்படுகிறான் என்றால் அவன் பேச கற்றுக்கொண்டான் பேச கற்றுக்கொண்ட உடனே மொழி பிறக்கிறது மொழி பிறந்த உடனே நாம் பல விஷயங்களை விவாதிக்கிறோம் டயலாக் என்று சொல்லுகிறார்களே அதுபோல ஒரு இந்த இந்த பேச்சும் விவாதமும் மற்றும் இல்லை என்றால் பல விஷயங்களை நம்மால் கண்டு கண்டுபிடித்து இருக்கவே முடியாது இப்பொழுது நான் உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் இதை கூட எப்படி மொழியின் மூலமாக இந்த மொழி என்று ஒன்று இல்லை ஆனால் நம்ம இவைகளையெல்லாம் ஆராய முடியுமா என்ன என்ன அற்புதமாக இருக்கிறது இந்த மொழியின் மூலமாக நாம் இந்த விவாதங்களின் மூலமாக நாம் கிட்டத்தட்ட பிரபஞ்சத்தின் எல்லைக்கு பயணம் செய்கிறோம் அது அற்புதமான விஷயம் அது மனிதனுக்கு மட்டுமே வாய்த்த ஒன்று அப்பொழுதுதான் இறுதியாக ஒரு கருவியை மனிதன் கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த கருவிதான் கலை அற்புதமான கலை கலை என்றால் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் கலைக்கு பின்பு எந்த ஒரு கருவியும் மனிதன் கண்டுபிடிக்கவில்லை இந்த கேள்விக்கான விடையை தேடுவதற்காக ஆனால் அந்த கலை பல்வேறு பரிணாமங்களை பெற்று பல்வேறு உருவங்களை பெற்று என்று நம்மிடைய இருக்கிறது இலக்கியம் கதை ஓவியம் இசை நாடகம் என்று கலையின் வடிவங்களுக்கு எல்லையே இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனால் இந்த கலைகளிலேயே மிக இளமையான சக்தி வாய்ந்த கலை என்று பார்த்தோமையானால் அது சினிமா தான் அதை குறித்து நான் முதலிலேயே நாம் அழகாக விளக்கி இருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த சினிமா கலை எல்லா கலைகளையும் தன்னிட தன்னிடத்தை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் விரிவாக பேசினோம் அப்போது இப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தத்தை உங்கள் சக மனிதர்களின் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தத்தை அல்லது சக மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்கான அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்க உதவ வகையில் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தும் கலையாக சினிமா இருக்கப் போகிறது மற்ற எல்லா கருவிகளும் மனிதனின் வெளி வாழ்க்கையைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தது கலை மட்டுமே மனிதன் வாழ்வு என்பது வெளி வாழ்வு அல்ல உள் வாழ்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது அவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் உள்ளே ஒரு உலகம் இருக்கிறது நாம் வெளி உலகில் எல்லோரும் சஞ்சரித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதை மீறி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் தனி உள் உலகம் ஒன்று இருக்கிறது அதைத்தான் நாம் மனம் என்று பல நேரங்களில் எளிதாக சொல்லிவிடுகிறோம் அந்த மனதின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று ஒளிப்பாய்ச்சி அந்த வினோதங்களை காட்டுகின்ற ஒரே சக்தி கலைக்கு மட்டுமே உள்ளது அதனால் தான் கதை கதை இல்லாமல் என்று மனிதன் வாழ முடியாது என்ற அளவுக்கு சென்று விட்டோம் கதை சொல்லிகள் எல்லாம் கையாளுவது மனிதனின் உள் உலகத்தை தான் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அந்த ஒரு கலையை பயில நீங்கள் முடிவெடுத்திருக்கிறீர்கள் சினிமா என்ற மிக இளமையான வடிவத்தில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் உங்கள் மிஞ்சிய வாழ்க்கையை சாதாரணமாக வாழ முடியாது மிக கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு உழைக்க வேண்டும் புரிந்து கொண்டீர்களே அப்படி உழைக்க நீங்கள் மனது 
தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தான் சினிமா என்ற இந்த அற்புதமான மாய உலகை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நீண்ட தூரம் சஞ்சரிக்க முடியும் இன்றே அதற்காக உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள தயாராகுங்கள் ஏன் எப்படி என்று நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம்